¿Qué puedes, Montalvo? Estaba buscando a Arturo Rey. Llegó la hora de aclarar algunas cosas. ¿Qué es lo que tenemos que aclarar, Montalvo? Que yo sepa, entre tú y yo no hay nada que hablar. Tu nuevo cargo de peón te queda grande, Arturo Rey. ¿O no te acuerdas que tumbaron la cerca y se llevaron ganado de Cayetana? No puedes acusarme sin pruebas. No me hacen falta cuando se tratan de unos farsantes como tú y tus hermanos. Entonces ve y pon la denuncia a ver si la ley está de tu parte. Pero yo no voy a tolerar faltas de respeto ni de ti ni de nadie. Yo tampoco. No voy a permitir actos vandálicos que perjudiquen el rancho del Junco. No eres nadie para darme órdenes, Montalvo, y menos para exigirme nada. Soy el nuevo director de la ganadería del Junco. Así que prepárate, Arturo Rey, porque no voy a descansar hasta verte donde tienes que estar, en la cárcel. ¿Por qué no te bajas de ese caballo? A ver a cuál de los dos le toca primero. Dame esa foto inmediatamente. Ah, no. No, 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 señor. ¡No, suéltala! ¿Pero por qué usted va a tener una foto de Samuel? Eso no es problema tuyo. ¿Quién te dijo que podías revisar mis cosas, Metiche? Señorita, es el obrero. ¿Cómo va a tener una foto del obrero y guardada? Shh, shh, baja la voz, no seas indiscreta. ¿Qué te importa? Ya sé. Usted y él están enamorados. Pero, ajá, loca, ¿cómo vas a decir semejante barbaridad? Ah, pues si no tuviera algo con él, usted no tendría una foto. ¡Cállate, Nieves! ¡Cállate! ¡No digas una palabra más! ¿Entendido? No, no, ni muerta. Mire, suficiente desgracia ella con lo de sus hermanas. Si la patrona Cayetana se entera de esto... A ver, pues a, ver, no a, ver quiero... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso de lo que Cayetana no debe enterarse? ¿Cómo pudiste regalarle una casa a tu amante, Ignacio? ¿Cómo se te pudo ocurrir algo así? Bueno. Aunque pongas distancia entre los dos, yo soy capaz de cerrar los ojos. Y oler tu perfume, Cayetana. Ese aroma tan exótico que sale de ti. Me imagino que me llamas por lo de la oferta que me hizo tu hija. Por la casa Gallardo, ¿verdad? Si es así, te informo que me convencieron esos números. Así que estoy dispuesta a vender. Vaya, qué maravilla. Al fin me das un sí. Será el único, así que aprovechalo. No me subestimes, querida Cayetana. Pasaré por tu casa para ultimar detalles de la compra. Lo siento, pero ya no me encargo de esas cosas. Leonardo Montalvo estará al frente de todos mis asuntos, así que tendrás que entenderte con él. Señora Cayetana, el Capitán Fernández dice que tiene que hablar con usted. Oh, está bien, hazlo pasar, Rocío. Permiso. A ver, ¿cuál es la mala noticia que me tienes ahora? Quiero platicar contigo sobre la muerte de tu esposo. Pues bueno, como puedes ver, me las traje porque si probamos el spa en persona, podemos promocionarlo. ¿Qué te parece? Pues por mí, perfecto. No pude hacer un brindis, aunque hoy es el primer día de apertura. No lo hice porque estamos de luto y porque no estoy en la mejor situación, ustedes saben. Ay, pues no te preocupes, porque nosotras vinimos preparadas, ¿cierto, chicas? ¡Voilà! Oh, Vamos a brindar por tu negocio, oh. porque te vaya bien. ¡Felicidades! Oiga, no se hubieran molestado. Muchas Ay, gracias. No, ¡Qué detalle! No, Aparte, qué sí. gran vino, ¿eh? Ajá, Muchas ¿viste? gracias. Con esto vamos a brindar por un gran sí. spa. Con un sí. gran por éxito, éxito para este spa, mi gran. Ah, mira, 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 mira. A ver. No. ¡Ay, no! no. ¿En serio? ¡Cuidado! Sí. Sí. No, no, no. ¡Ay! Uh -huh. Uh -huh. Wow. Ay, para todas. Ay, Dios, ay, caray. Muchas gracias. Está delicioso. No, no. Gracias. Buenos días. Me está retando Arturo Rey. ¿Crees que te tengo miedo? Creo que estás muy equivocado conmigo. A mí me tiene sin cuidado el cargo que tengas o el poder que te haya dado Cayetana. 
Eso solamente te sirve dentro de su rancho. De este lado no tienes nada que buscar. Te equivocas. Entre tú y yo hay una cuenta pendiente que no tiene nada que ver con estas tierras. Y se llama Sofía del Junco. No se te ocurra nombrarla. Sofía es mi mujer y la madre de mi hijo. Así que te recomiendo que te mantengas lejos de los dos, lo vas a lamentar. Por ahora mantente lejos de mis dominios y no va a pasar nada. Pero como se repita algo parecido a lo de la cerca y el paso de ganado al rancho Alcázar, lo voy a tomar como algo personal, Arturo Rey, y nos vamos a volver a ver las caras. Cuando quieras y donde quieras. Si no te ha quedado claro, me tienen sin cuidado tus amenazas. Pero a mí no me vas a acercar en tus provocaciones. Uno de los dos está sobrando en este mundo, Arturo Rey. Y te apuesto que no soy yo. Eso lo veremos. Abuelo, estaba peleando con Nieves porque siempre me revuelve todo y no lo vuelvo a poner a su lugar. Ah, claro, claro. Y yo, pues, soy su tonto, ¿no? Entre ustedes hay algo más que ropa. <risa> Ay, no. Don Felipe, por favor, ¿cómo se le ocurre? Lo que pasa es que... Sal de mi recámara. Ya, señorita, yo... ¡Esta! No, dejar... no puedo dejar... ¡Nieves, es una orden! ¡Ya! ¿Qué? Cuidado, Nieves. A ver, Andrea, ¿qué es eso de lo que tu mamá no puede enterarse? Es que yo estaba pensando llevarle roperina y ya sabes, eso le disgustaría mucho a mamá. Ah, bueno, pues sí, menos mal, ¿verdad? Esa actitud de tu mamá con tus hermanas, pues, es absurda. Porque ya se sabe, el que a hierro mata, a sombrerazos no muere. ¿Quieres hablar acerca de la muerte de Ignacio? No entiendo. ¿Por qué tocar ese tema ahora? He estado revisando el caso y hay algunos elementos que no encajan bien. Ay, yo no sabía que estabas tan interesado en mi vida que ahora te vas a dedicar a revisar mi pasado. La verdad, no puedo dejar de ser policía. Y mi olfato, que siempre está activo, me lleva por los lugares que menos me imagino. Pues a ver, ¿de qué se tratan esas dudas? Por lo pronto no puedo platicarlo ampliamente, hasta no estar seguro. Lo que quiero es tener contigo una conversación informal sobre algunas cosas que pasaron antes de la muerte de Ignacio. ¿Sabes que sin una orden judicial puedo negarme a responderte? Claro que lo sé. Estás en todo tu derecho. Pero tienes dos opciones, Cayetana. Una es platicar con tu amigo Néstor. La otra, con el capitán Fernández cuando traiga la orden. Dime, ¿con cuál de los dos prefieres hablar? Acabo de decir buenos días, ¿no me piensan saludar? Eh... Yo no veo que tienen de buenos, Flavio. Eh, no, sí, claro, claro. Buenos días, Flavio, ¿cómo has estado? ¡Wow, oh, qué sorpresa! Jamás pensé encontrarte por acá. Ni yo, Brigitte, pero hay cosas que no se pueden evitar. Darío, ¿qué está haciendo ese tipo aquí, ah? Es un atrevido. Seguramente vino a buscar problemas, Darío, sácalo. Darío... Tú y yo tenemos una cita pendiente. Creí que no ibas a venir, pero ya que lo haces y que tuviste el coraje, ¿qué es lo que quieres? Sabes que quiero. Vengo a la entrevista de trabajo. Uh, como puedes ver, mi querido Flavio, tengo unas visitas muy importantes. Así que vas a tener que esperarme hasta que me desocupe, ¿ok? Chicas, ¿les enseño el spa? Pues sí, claro. Por favor, después claro, de ustedes. Eso. Claro, vamos. Eh, ¿Me puedes esperar afuera un ratito, por favor? Gracias. Néstor me cae mucho mejor que ese odioso capitán. Así que puedes empezar. Muy buena elección. Ahora, Cayetana, dime, por favor, ¿cómo fueron los últimos días de Ignacio? Pues su muerte fue un golpe muy fuerte e inesperado, tanto para mis hijas como para mí. Nunca pensamos que ese viaje que hizo sería el último de su vida. ¿De verdad te causó tanto dolor la muerte de un hombre que estaba a punto de divorciarse de ti? Esos fueron cuentos de la prensa. Comentarios malintencionados para hacernos daño. Sí, pero él estaba a punto de tener el hijo de su amante. ¿Eso del hijo? 
pudo ser una mentira de esa mujer, que lo único que quería era enredarlo. No, 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 no. la autopsia confirmó un embarazo de 10 semanas. A ver, Néstor, yo espero que no hayas venido a tocar el tema de Alma Gallardo, porque sabes muy bien que no lo soporto. ningún sentido el aire que respiro <tose> 